الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد فقد من الله علينا بسرادنا ونورنا أولان الشريف رضي الله عنه وهذه محاضرة في منزله العامر رضي الله عنه وكان ذلك في يوم الجمعة وهذه محاضرته رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به ظاهرا وباطنا ولا حرمنا من جوده دائما أبدا جميع قد محمود الطيب التيجان المصري عاف الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالمريد 
لا ينجيهم هذا إلا مجاهدة تصحبها مكابدة تخلفها مشاهدة فإذا كان المريد مجاهدا جهادا حقيقيا ليقطع هذا الجهاد جميعا عقبات يصل إلى أعالي الدرجات وثاني المقامات هذا المريد حقيقة أنه حي وقلبه حي وأما مريد يقف حيوه ويتعلق بغير الله أو يتعلق بالمخلوقات هذا مريد حجب عن ربه حجب عن ربه وضيع أسرار لبه فضاءت أو ذهبت حياته سدى من هنا عتف العارفون على توجيه المريدين من أجل إتقان آداب الطريق وآداب الطريق كثيرة وأهمها أن لا تفعل أو تترك شيئا إلا في أمر معنى هذا أنك في المرحلة الأولى لا تفعل شيئا إلا لأن الشريعة أمرت به ولا تترك شيئا إلا لأن الشريعة نهت عنه ثم يترقى المريد ليحيى قلبه فيشهد أمرا آخر يشهد عصابع القدرة الإلهية تحرك هذا القلب وتوجهه إلى ما ينبغي فعله وإلى ما ينبغي ترقه هذه الحالة لا تتحقق للمريد إذا كان قلبه عن الله غافلا أو عن عهل الله جافيا لا يمكن أن تتحقق له هذه الحالة من هنا أراد أهل الله أو قرر أهل الله أن يكون سير المرود المريد مرهونا بوصوله إلى مقام اليقين نحن تحدثنا عن مقامات اليقين قلنا أن مقامات اليقين هي منازل في طريق الوصول إلى الله اليقين هو الوصول إلى الله اليقين هو الوصول إلى إدراك الله إدراك معنى الله فالخلق جميعا واصلون إلى الله والذي يفقدونه والذي يفقدونه هو العلم لأنهم واصلون إلى الله العلم بأنهم واصلوا إلى الله أمر يحتاج إلى وقت الله تبارك وتعالى بالنسبة للغناء ماذا قال وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله إيه في شرط إن شاء أليس كذلك كذلك يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه ويتوب الله أيضا ما لا ما يشاء أليس كذلك ولكن أنظر في الشكر لله تبارك وتعالى لم يقل إن شاء وإنما قال إن شكرت إيه فاليقين إذا وصل إليه الإنسان يشرف فيه أيضا أن يستمر على الشكر لله فإذا استمر الشكر لله تبارك وتعالى استمر ترقيه من مرتبة إلى مرتبة والعلوم عند الله الوالد على قلب العبد بعدد الأنفاس فالعارف الذي يجب 
هذه الحالة هي التي عاشها ومنها وصلوا إلى لماذا؟ 
لأنه أنعم علينا ولأنه أشهدنا هذه النعم ونحن له حامد حديث كذلك أما الشكر فهو كما قلنا أيضا نفس الحمد يعني لأن الشكر هو أيضا القيام أو السناء على الله أو فعل المنعم التعظيم المنعم لإنعامه على الشاكر حديث كذلك لكن في الإصطلاح له معنى آخر أن تصرف كل ما آتاك الله من نعم من وجود سمع بصر لسان يدك يعني كل أعضاءك تصرف كل هذا في الله تظهر كل هذا في الله لا تبقي شيئا من هذا أبدا لنفسك معنى هذا أن قلبك يصبح خزينة تخزن فيها ماذا ما لا يفسد تخزن فيها من الأشياء الغالية ما لا يفسد تعلم أن كل شيء لم يكن لله فهو فاسد في نفسه خزنت أي شهوة أو أي غرض من الأغراض أو أي نزعة خزنتها في القذ هذه غير بقى تفسد ولكن عندما يكون القلب مخزنا للتقوى والصدق والإخلاص والطمأنينة والمعرفة والصبر والتوكل والشكر والتوجه إلى الله ومعرفة الله في كل لحظة عندما يكون الحظ خذينا لهذه المعاني العالية هذه المعاني ثابتة هذه المعاني ثابتة ومستقرة لذلك إذا علم الله منك أن هذا القلب شاهد هذه الحقائق فإنك لا بد أن تكون محلا للمسيح لأن الشعور بالشكر لله تبارك وتعالى لأنك كلما أمدك الله به من هذه الأسراء موقوف حتى تشكر أي حتى تشهد الحق تبارك وتعالى أنه وحده المجهم وأن ما وصلك نعمة وأنت منعم عليك بهذه النعم لماذا؟ لإختصاص أو لسر الإختصاص لا للإستحقاق وإنما للإختصاص من الله عندما تشهد هذا ينزل المزيد فأنه مطر ينزل المدد بلا حدود ولا ينتظر أن تقول اللهم أعطيني ولا أمل لذلك قال ماذا من شغله ذكري عن المسألة أعطيته فوق ما هو ذكرنا هنا هو حمده وهو مشاهدته إذا اشتغلت به شغلت به عن غيره ولم يحرجك أبدا إلى غيره ولكن حين ترى نفسك أنك تطلب أشياء وتتحيا من أين أجدها وكيف نجدها ذلك الوقت أنك غفلت عليها لأنك نسيته فظننت أو تتجهت إلى غيره وإذا اتجهت إلى غيره سواء اتجهت إلى نفسك في الحيلة التي تحصل بها أو إلى غيرك في أن يغينك على الحيلة التي تحصل بها في هذه الحالة أنك فعلا تتعرض للحيرة لأنك أيضا لا حول لك ولا قوة والذي تلجأ إليه أيضا لا حول له ولا قوة فلا بد أن تحتار حيث وجدت نفسك في محيط كبير بلا معرفة للسباحة ولا مركب تنجو عليه لا بد أن تحتار ولكن إذا تلقيت الحملة على حالي وتوجهت إليه وهو المليء لا بد أن يعطيك ما تعلم ويعطيك ما لا تعلم يعطيك ما تقصد ويعطيك ما لا تقصد يعطيك ما تريد ويعطيك ما لا تريد إذا لا بد أن ندرك أننا حين نحمد الله ونشكره لا نزيده شيء لا نزيده شيء لأن استحقاقه ثابت له ثبوتا ذاتيا نحن ليس من ناحيه الا ان نتمسك بانشاء بانشاء الثناء على الله تبارك وتعالى في الثابت له سواء اثنينا عليه او لم نثني فهو المحمود في كل فعاله حتى لو قلت مثلا انا لا اله الا الله هذه الكلمه الشريفه اوحد بها الله الله واحد لذلك يقول الشيخ الإسلام الهربي ما وحد أها معناه مع 
معنى الأبيات أنه ما وحد الموحد الله ولكن الله واحد في ذاته وتوحيده لذاته هو توحيده وأما ما يقوله الإنسان فهو نعت شاهد لله تبارك وتعالى لأنه لم يستطيع إلا وحده على أي حال القلب يحتاج إلى هذا فإذا وصل العبد إلى مقام اليقين لا بد أن يواصل العبادات ولا بد أن يواصل العمل إذا وصلت إلى مقام الشكر لله ستكون عبادتك غير موقوتة تعبد العبادات المؤقتة في أوقاتها بشروطها في حدودها ولكنك تكون في عبادة دائمة لذلك قالوا في العارف الذي يتحقق بهذا آنه دائم آنه دائم أي ليس له وقت ينقسم إلى ثلاثة أجزاء حاضر وماضي ومستقبل لا هو في كل وقت مع الله فأوقاته دائمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عطاء أنه مرة دخل على سيدتنا عائشة رضي الله عنها ماذا قال لها يا عائشة يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب شيء رأيت قال الله عن كل أمره عجب وكل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنه دخل عندها يوما حتى لا أوبات إلا جاهدها حتى مس قال حتى مس جيدي عنده ثم قال يا بنت أبي بكر يا بنت أبي بكر دعيني أتعبد لربي جاءه الأمر وهو يريد أن ينام ولكن جاءه الأمر بأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى فقام إلى قربة فتوضأ ولم يكسر صب الماء أي أنه توضأ هو المعتدل ثم بعد ذلك بدأ أن يصلي يصلي ويكسر حتى فاض الدموع وهذا صلي ثم ركع فبكى ثم رفع فبكى سجد فبكى ورفع فبكى فما زال يعمل هكذا حتى جاءه بلاء فنهداه إلى الصلاة إلى صلاة الصلاة قالت فقلت له يا رسول الله أتفعل كل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر فعلى لها يا عائشة أفلا أكون معك فلا أكون عبدا شاكرا لله هذه لو لم يعطني شيئا إلا ما قلته من مغفرته من مغفرته لي إذا كان كافيا لأن أستمر مثلا في شكره إذا العبادات ليست كلها لأداء أو للقيام بوظائف العبودية فقط وإنما هناك عبادات تصدر من العبد بمعنى التقديس والتسبيح لله تبارك وتعالى لذلك كان الحمد الحمد وحده قالوا يملأ الله الحمد لله أكد في حديث ماذا نقول الحمد لله تملأ الميزة وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض <تصفيق> هذا الكلام إذا نظرت إليه تجد أن كلمة الحمد لله وحدها تكافي جميع النعم من حيث الحق لا من حيث الحق من حيث الحق لا من حيث الحق إذا قلت الحمد لله ليس القول بالنسان لكن إذا شعرت كل ذرة من ذرات ذاتك أن الحمد لله وأن الم... أن الحمد لله وأن الله تبارك وتعالى وحده مستحق الكمال والجلال والعظمة والكبرياء إذا شهدت هذا في الله تبارك وتعالى فإن ثواب هذه الكلمة وحدها يملأ الميزان أو أن نور هذه الكلمة وحدها يملأ الميزان أو أن أثر الرضا الإلهي الناشئ من هذه الكلمة وحده يملأ الميزان والكلمتان سبحان الله والحمد لله كل واحدة منهما تملأ ما بين السماوات والأرض أو كلاهما يملأان السماوات والأرض وفي الحقيقة أن كل واحدة تملأ ما بين السماوات والأرض
والأرض أن الميزان أوسع من السماوات وأوسع من الأرضين وأوسع مما بينهما فسواء قلنا ثوابا هذه الكلمة وحدها ترجح الميزان يوما فيها إن قلنا نورا فنورها وحده يغطي ما بين السماوات والأرض وإن قلنا رضا فهذا الرضا يشمل أي أن هذه الكلمة وحدها لو ربنا تبارك وتعالى فتح الرضا المتدفق من ينبوعها لما وجدت لما وجد النار خلقا يدخلها لشمل وقف كل من في السماوات والأرض مع ما يعملون إذا المؤمن الذي ألهمه الله تبارك وتعالى أزمان المؤمن الذي ألهمه الله تبارك وتعالى عمل الإيمان المؤمن الذي ألهمه الله تبارك وتعالى إعطاء حق الإيمان هذا المؤمن مرتبته عليا مرتبته كبيرة ولا يستطيع أحد أن يلحق به أو يصل إلى ما حبته الله تبارك وتعالى أظن هذا كله واضح إذا نحن حين نتحدث عن اليقين ونتحدث عن كذا ونتحدث عن كذا يجب علينا أن نحدث لدى كل موقف من مواقف العبادة أو في كل مجلس من مجال المجالس الألوهية وفي كل نفس من الأنفاس يجب علينا أن نصعد إلى الله تبارك وتعالى شكرا حتى لو لم يكن إذا لم تجد نعمة تذكرها في ذلك الوقت فانظر أنه أبقاك من النفس الأول إلى النفس الثاني هذا نعمة فتشكره عليها أنك لم تعلم أبدا ما تشكر الله عليه أبدا كل نعمة تشكر من أي باب من باب نعمة العين تشكره من باب الأم من باب الأم من باب الرأس من باب الأعضاء كلها من باب الصح من باب الأب الشكر من لن تجد أبدا بدا من أن تشكر الله تبارك وتعالى لن تجد أبدا مذهبا أو مخرجا من, من النعم فأنت غارق في النفس فلك أن تشكر الله وشكرك لله لله تبارك وتعالى يزيدك من نوع النعم التي يزيدك من نوع النعم التي كل نفس يدخل إذا غضب الله أن يحب يدخل المسخر وكل نفس يصعد يصعد من العبد من من العبد إلى الله من موجب السخر وينقص الفرق لكن إذا حمدت الله تبارك وتعالى كل نفس يخرج بكل فرج فيه ثم النفس الذي يأتي إلى الحمد يأتيك بالخير يأتيك بالبار يأتيك بالصحة يأتيك بالعافية فهو رسائل تتبادلها بينك وبين الله فعرضت مع الله تريد انظر بريد لا تتكلف فيه شيء بريد لا تدفع فيه أموال ولا تروح فيه إلى بسطة ولا بسطجي ولا كلام جالس يخرج منك النفس ويقوم أما بين يدي ربه ويشهد أن عبدك فلان ماذا لا لا عهدك ثم يأتي الآخر بالبريد مبشرا بالمزيد مبشرا بالنعم المتزايدة ثم يقول وهكذا ملائكة تتعاقبون في كل الله والنار فهذه ملائكة من نوع آخر يتعاقبون فينا في كل نفس وفي كل نفس قلنا يتجدد علمنا بالله يتجدد فهمنا عن الله يتجدد عقلنا أي عقلنا أي إجراقنا لما يأتينا من الله تبارك وتعالى فإذا عتفنا على القلب فإننا سنصل إلى هذه كثير من العارفين يقول لك أنا أربي في يربي بالنظرة هذه ليس نظرة عادية نظرة مشوبة بنور إلهي نظرة لأن صاحبها لم يغف عنه الحق تبارك وتعالى إذا قال العارف أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كيف يرى رسول الله لكن هذا الكلام نقرأ من قلب المات القلب الميت لا بد أن يقول أن الرسول مات ولا يرد يتصل عارفون بالكثير من النعم لو أهل الدنيا أدركوا النعمة التي يشهدها العارف في نفسه والله لجالته عليها بالسيوف كما يتطاحنون الآن على البترول 
أليس كذلك الآن يضرب بعضهم بعضا على البترول والعالم كله لحفظه البترول لو علموا مدى السعادة التي يشعر بها العارف فيما بينه وبين الله وما خصصه الله تبارك وتعالى به من مدى الذي يتحدث 